Hello everyone. Welcome back to Dr. Coder's Medical Coding Classes. So, in the chapter 15 is Pregnancy, Childbirth and Puparium. This chapter is code range O00 to O9A. So, this is an important chapter in ICD-10 book. It is the most important and the biggest chapter in this chapter 15. That is why I am going to do two videos. So, general rules for obstetric cases. In this chapter, the first guideline is sequencing priority. That is, in this chapter 15, the codes in the codes in the other chapters, the codes in the other sequencing priority. That is, this O codes are coming, that is, we will first code. That is, the other chapters in the other chapters, the codes are sequencing. The codes are sequencing. Next code on Z33.1 Pregnancy is incidental to encounter What is the meaning? That is the patient is in the hospital admission That is the reason why the patient is not pregnant Then the patient is not in the hospital Then the patient is not in the hospital Then the patient is not in the hospital Then the patient is incidental to encounter then next one E chapter 15 codes That is the O codes We will go to maternal records that means, mother in the record will be coded. That is, we have delivery cards in the case. We have a mother in the chart and a baby in the chart. Now, we have to use the O codes in the mother in the record. That is, the next chapter. P codes will be newborn. We have to use the baby in the record. Next code is Z3A. Week of gestation. That is, pregnant patient एक वीक ऑफ प्रेगनेंसी आने ना डॉक्यूमेंटेशन ले कोट्स देते हैं गिल ऐ देख लो एक कॉम्प्लिकेशन वेरी उम्बो ये वीक्स ऑफ जेस्टेशन मेंशन चाहिए देते हैं गिल आधुनिक गुड़े नमले Z3A कोड वेच कोड चाहिए ना अदा ये एक वीक आनो पर ट्वेल्थ वीक आने गिल Z3A पॉइंट वन टू आय रुकूँ थर्टीन्थ वीक आने गिल Z3A पॉइंट Pregnancy period, three trimesters are divided into the first trimester, second trimester and third trimester. First trimester means zero week model, first day, first day of pregnancy model, for less than 14 weeks, zero days on the first trimester. In the second trimester means 14 weeks, zero days to less than 28 weeks, zero days on the second trimester. In the third trimester means 28 weeks, zero days to up to delivery. That is the third trimester. So, we will identify the third trimester. We will identify the week. We will identify the third trimester. We will identify the third trimester. We will identify the third trimester. Next is the next code. Next is the final character for trimester. That is the majority of the O codes. The last character is the last character. एक ट्राइमेस्टर आने एन इंडिकेट किया हमें डिटेल ला कोड आय रखो, सो नमक क्वेश्चन ले नोकी टे एक ट्राइमेस्टर आने ने कंडे बिच्छी टे अदेंडे लास्ट कैरेक्टर डगा, ओके फर्स्ट ट्राइमेस्टर आने के लिए एक कोड आय रखो, सेकंड ट्राइमेस्टर आने के लिए वेरर लास्ट कैरेक्टर डगा, थर्ड आने के लिए Character is the same. Okay. So, if you have a trimester, you have a week. So, we have a week. So, we have a week. So, we have a week. Now, the 14th week is the same. The 14th week is the same. The second trimester is the same. The 15th week is the same. The 29th week is the same. The 3rd trimester is the same. Next one. Selection of trimester for admission. That includes more than one trimester. That is, patient has a complication in the hospital. One trimester has a trimester. Then, when the admission is done, the patient has a trimester. That is, the second trimester has a patient. The patient has a trimester. The patient has a trimester. Then, we have a code. The last trimester has a last character. The last character has a last character. अंगने तक के इसलिए अमेरिक अमेरिक गाइडलाइन ऐंड दादू में चाल ए द ट्राइमेस्टर लाने पेशेंट के एडमिशन आवन द आ ट्राइमेस्टर के कोड आने नमले डर करने द अदा ये द इप्पो सेकेंड ट्राइमेस्टर लेडमिट आई पीने डिस्चार्ज आउम रे कुम थर्ड ट्राइमेस्टर आयल नमले सेकेंड ट्राइमेस्टर के ट्राइमेस्टर आने 
then next one unspecified trimester adayathu edu trimester aanenno allengil edu week aanenno mention cheyatha case le nammal unspecified trimester inde code aanu edukkendathu next one is seventh character for fetus identification അതായത് ചില കാറ്റഗറി ഓഫ് കോഡ്സിൽ സെവൻത്ത് ക്യാരക്ടർ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഫീറ്റസിനാണ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം അവിടെ സെവൻത്ത് ക്യാരക്ടർ വരുന്നത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെയാണ് സോ ഈ കേസിൽ സെവൻത്ത് ക്യാരക്ടർ സീറോ ആയി എടുക്കേണ്ട കേസ് മീൻസ് സിംഗിൾ ജസ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ജസ്റ്റേഷൻ വെർ വിച്ച് ഫീറ്റസ് ഇസ് എഫക്റ്റഡ് ഇസ് നോട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റഡ് അതായത് പേഷ്യൻറ്റിന് ജസ്റ്റ് വൺ ഫീറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ആ കേസിൽ നമ്മൾ സെവൻത്ത് ക്യാരക്ടർ സീറോ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫീറ്റേഴ്സസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ ഫീറ്റേഴ്സ് എ കാണോ ബി കാണോ സി കാണോ ഏത് ഫീറ്റേഴ്സിനാണ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ സെവൻത്ത് ക്യാരക്ടർ സീറോ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് സെവൻത്ത് ക്യാരക്ടർ വൺ സെവൻത്ത് ക്യാരക്ടർ വണ്ണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഫീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ല നേരെ മറിച്ച് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫീറ്റസസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ ഫീറ്റസ് എ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫീറ്റസസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഫീറ്റേഴ്സിനെയും ഫീറ്റസ് എ ഫീറ്റസ് ബി ഫീറ്റസ് സി അങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ ഫീറ്റസ് എ കാണ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ എങ്കിലാണ് നമ്മൾ സെവൻത്ത് ക്യാരക്ടർ വൺ എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഫീറ്റസ് ബി കാണ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ എങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെവൻത്ത് ക്യാരക്ടർ ടു എടുക്കണം സി കാണ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ എങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെവൻത്ത് ക്യാരക്ടർ ത്രീ എടുക്കണം ഒരിക്കലും നമ്പർ ഓഫ് ഫീറ്റസസിൻ്റെ എണ്ണമല്ല സെവൻത്ത് ക്യാരക്ടർ കൊടുക്കുന്നത് ഏത് ഫീറ്റേഴ്സിനാണ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്നാണ് സെവൻത്ത് ക്യാരക്ടർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി സിംഗിൾ ജസ്റ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ സീറോ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി മൾട്ടിപ്പിൾ ജസ് ജസ്റ്റേഷൻ ആണ് പക്ഷേ ഏത് ഫീറ്റേഴ്സിനാണ് എബ്നോമാലിറ്റി എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പോഴും നമ്മൾ സെവൻത്ത് ക്യാരക്ടർ സീറോ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് വൺ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഒ ബി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓർ ഫസ്റ്റ് ലിസ്റ്റഡ് ഡയഗ്നോസിസ് ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ റുട്ടീൻ ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് പ്രീ നേറ്റൽ റിസിറ്റ്സ് അതിൻ്റെ കോഡ് വരുന്നത് കോഡ് സെഡ് തേർട്ടി ഫോർ അതായത് സൂപ്പർവിഷൻ ഓഫ് നോർമൽ പ്രഗ്നൻസി വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റുട്ടീൻ ചെക്കപ്പിന് വരുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന കോഡാണ് കോഡ് സെഡ് തേർട്ടി ഫോർ ഓക്കെ സോ ഈ കോഡിൻ്റെ സെഡ് തേർട്ടി ഫോറിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീനിലെ വേറൊരു കോഡും അഡീഷണലി കോഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം ചാപ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീനിലെ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രഗ്നൻസി കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇസ് തേർട്ടി ഫോർ കോഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നോർമൽ പ്രഗ്നൻസിൻ്റെ സൂപ്പർവിഷൻ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കോഡ് സെഡ് തേർട്ടി ഫോർ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ സൂപ്പർവിഷൻ ഓഫ് ഹൈ റിസ്ക് പ്രഗ്നൻസി അതിന് കോഡ് വരുന്നത് ഒ സീറോ നയൻ ഹൈ റിസ്ക് പ്രഗ്നൻസി കണ്ടീഷൻസിൽ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ടേബിളാർ ലിസ്റ്റിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ലൈക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എക്ടോപ്പിക് പ്രഗ്നൻസി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മോളാർ പ്രഗ്നൻസി പിന്നെ അവിടെ ഏജ് ക്രൈറ്റീരിയാസ് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഏജ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓർ എബവ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓർ ബിലോ ഇതൊക്കെ ഹൈ റിസ്ക് പ്രഗ്നൻസി കാറ്റഗറിയിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ പേഷ്യൻറ്റ് ഈ ഹൈ റിസ്ക് പ്രഗ്നൻറ്റ് പേഷ്യൻ്റ് ആണ് സൂപ്പർവിഷന് വരുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒ സീറോ നയൻ കോഡാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എപ്പിസോഡ് വെൻ നോ ഡെലിവറി ഒക്കേഴ്സ് അതായത് പേഷ്യൻ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രഗ്നൻറ്റ് പേഷ്യൻ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ കോഡായിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കണം ആ എന്ത് റീസൺ ആയിട്ടാണോ പേഷ്യൻ്റ് അഡ്മിഷൻ എടുത്തത് ആ കോഡ് തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി പ്രിൻസിപ്പൽ കോഡായിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് പേഷ്യൻ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തതെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സീക്വൻസിങ് ഇല്ല അതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കോഡോ സെക്കൻഡ് കോഡോ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ പറയുന്നില്ല അവിടെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ വെൻ ഡെലിവറി
ഡെലിവറി നടന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ചാർട്ട്സിലും എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സിലും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ഔട്ട് കം ഓഫ് ഡെലിവറിയുടെ ഒരു കോഡ് കോഡ് ജെഡ് തേർട്ടി സെവൻ നിങ്ങൾ കോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ടേബിൾ ആർ ലിസ്റ്റിൽ സെറ്റ് തേർട്ടി സെവൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും സിംഗിൾ ലൈവ് ബേർത്ത് ദെൻ ട്വിൻ ലൈവ് ബേർത്ത് സിംഗിൾ സ്റ്റീൽ ബേർത്ത് ട്വിൻ ലൈവ് ബേർത്ത് ട്വിനിലെ വൺ ലൈവ് വൺ സ്റ്റീൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ഏത് കണ്ടീഷൻ ആണോ അതിനനുസരിച്ച് സെറ്റ് തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ അങ്ങനെ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൂടി ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് വേഴ്സസ് കണ്ടീഷൻസ് ഡ്യൂ ടു പ്രഗ്നൻസി അതായത് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എസ് എസ് എഫ് എ കണ്ടീഷൻ വോസ് പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രയർ ടു പ്രഗ്നൻസി ഓർ ഡെവലപ്പ് ഡ്യൂറിംഗ് ഓർ ഡ്യൂ ടു പ്രഗ്നൻസി വിച്ച് മീൻസ് ഒരു ഏതൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നിങ്ങൾ നോക്കണം ഇത് പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസി കാരണം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ബിഫോർ പ്രഗ്നൻസി പ്രഗ്നൻസിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് ഈ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല ഏതായാലും സെയിം കോഴ്സ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ചില കേസസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റിസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡയബറ്റിസ് വേറെയാണ് ജസ്റ്റേഷൻ ഡയബറ്റിസ് പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ ഉള്ള ഡയബറ്റിസ് വേറെയാണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നതാണ് സോ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ രണ്ടിനും ഡിഫറെൻറ്റ് കോഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചില കേസസിൽ രണ്ടിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പോയിന്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം വെതർ ദ കണ്ടീഷൻ വാസ് പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് മുന്നേ ഉള്ളതാണോ അതോ പ്രഗ്നൻസി കണ്ടീഷൻ ആണോ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണോ എന്ന് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഇൻ പ്രഗ്നൻസി അതിന് കോഡ് വരുന്നത് ഒ ടെൻ സീരീസ് ആണ് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിലെ ഓരോ കണ്ടീഷൻസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഡയബറ്റിസ് എച്ച് ഐ വി സെപ്സിസ് ഒക്കെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ചാപ്റ്റർ സ്പെസിഫിക് ഗൈഡ് ലൈൻസ് തന്നെയാണ് ഇതിലും വരുന്നത് അതിന് പുറമേ അഡീഷണലി ഒരു ഒ കോഡും എക്സ്ട്രാ വരും അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഇൻ പ്രഗ്നൻസി അതിന് കോഡ് ഒ ടെൻ ഓക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഫ് ഹൈപ്പർ ടെൻസി ഹാർട്ട് ഓർ ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് ഫോളോ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഓഫ് ഐ ലെവൻ ഐ ട്വൽ ആൻഡ് ഐ തേർട്ടീൻ അലോങ് വിത്ത് കോഡ് ഫ്രം ഐ ടെൻ അതായത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ പഠിച്ചു ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വിത്ത് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കോമ്പിനേഷൻ കോഡ് ഉണ്ട് ഐ ലെവൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓ ടെൻ സീരീസിന് പുറമേ ആ ഐ ലെവനും കോഡ് ചെയ്യണം ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പർ ടെൻസി ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് ആണെങ്കിൽ ഓ ടെന്ന് പുറമേ ഐ ട്വൽവ് കോഡ് ചെയ്യണം ദെൻ ഹൈപ്പർ ടെൻസി ഹാർട്ട് ആൻഡ് ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് ആണെങ്കിൽ ഓ ടെൻ സീരീസിന് പുറമേ ഐ തേർട്ടീനും കോഡ് ചെയ്യണം ഇനി അത് അത് പോരാതെ ആ പർട്ടിക്കുലർ ചാപ്റ്റർ വേറെ അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസും അഡീഷണലി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഐ ട്വൽവ് ആണെങ്കിൽ അഡീഷണലി സ്റ്റേജ് ഓഫ് സി കെ ഡി അതും കൂടെ കോഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഓ ടെൻ സീരീസ് വരും ദെൻ ഐ ലെവൻ ഐ ട്വൽവ് ഐ തേർട്ടീൻ എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കോഡ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫീറ്റൽ കണ്ടീഷൻസ് അഫക്റ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മദർ ഇതിൻ്റെ കോഡ് വരുന്നത് ഒ തേർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് ഒ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒ തേർട്ടി ഫൈവ് മീൻസ് മെറ്റേണൽ കെയർ ഫോർ നോൺ ഓർ സസ്പെക്റ്റഡ് ഫീറ്റൽ എബ്നമാലിറ്റി ആൻഡ് ഡാമേജ് ഇനി ഒ തേർട്ടി സിക്സ് ആണെങ്കിൽ മെറ്റേണൽ കെയർ ഫോർ അതർ ഫീറ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ഈ കോഡ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഫീറ്റസിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു എബ്നോമാലിറ്റി ഉണ്ടായിട്ട് ആ എബ്നോമാലിറ്റി കാരണം മദറിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സ്റ്റഡി റിക്വയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഒക്കെ റിക്വയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ കെയർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊസീജർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെറ്റേണൽ കെയർ മദറിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആണ് നമ്മൾ ഒ തേർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് ഒ തേർട്ടി സിക്സ് കോഡ്സ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്ന
ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ വൺ പേഷ്യൻറ്റ് കംസ് ഫോർ എച്ച് ഐ വി അൺറിലേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ അതായത് പേഷ്യൻറ്റ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു എച്ച് ഐ വി അൺറിലേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ ആണ് എച്ച് ഐ വിയുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത വരെന്തെങ്കിലും ഫ്രാക്ചറോ ബേണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അൺറിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോഡ് പ്രഗ്നൻസി കംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ബൈ എച്ച് ഐ വി സെയിം കോഡ് തന്നെ ഓ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് കോഡ് കൊടുക്കേണ്ടത് എച്ച് ഐ വി അൺറിലേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ ആ കണ്ടീഷൻ എന്താണോ അത് കോഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ തേർഡ് കോഡ് ബി ട്വൻറ്റി എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവിൻ്റെ കോഡ് ദെൻ തേർഡ് വൺ അസിംറ്റമാറ്റിക് എച്ച് ഐ വി അസിംറ്റമാറ്റിക് എച്ച് ഐ വി മീൻസ് എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് വിത്ത് നോ സിംറ്റംസ് ഇതാണ് അസിംറ്റമാറ്റിക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെയിം കോഡ് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അസിംറ്റമാറ്റിക് എച്ച് ഐ വിയുടെ കോഡ് ഇസ് എറ്റ് ട്വൻറ്റി വൺ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് ഇൻ പ്രഗ്നൻസി സോ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് ഇൻ പ്രഗ്നൻസിൻ്റെ കോഡ് വരുന്നത് ഓ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓക്കെ പ്രഗ്നൻസി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ബൈ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് അങ്ങനെ എടുക്കാം സെക്കൻഡ് കോഡ് വരുന്നത് ഏത് പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഡയബറ്റിസ് ആണോ അതിൻ്റെ ഡയബറ്റിസ് കോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഡ്യൂ ടു അണ്ടർ ലൈൻ കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ സീറോ എയ്റ്റ് വരും ഡ്യൂ ടു ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കെമിക്കൽസ് ആണെങ്കിൽ ഈ സീറോ നയൻ സീരീസ് വരും ടൈപ്പ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഈ ടെൻ വരും ടൈപ്പ് ടു ആണെങ്കിൽ ഇ ഇലവൻ വരും അതർ സ്പെസിഫൈഡ് ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് ആണെങ്കിൽ ഇ തേർട്ടീൻ വരും ഓക്കെ ഇവിടെ അഡീഷണലി നിങ്ങൾ എന്തും കൂടെ കോഡ് ചെയ്യണം ആപ്ലിക്കബിൾ ആണെങ്കിൽ ലോങ് ടേം യൂസ് ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ഓറൽ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിക് ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോഡും കൂടെ സെറ്റ് സെവൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആൻഡ് സെറ്റ് സെവൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ആ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡയബറ്റിസിൽ പഠിച്ചാൽ സെയിം തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഓ ട്വൻറ്റി ഫോർ വരും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റിസ് എന്താ ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റിസ് ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റിസ് മീൻസ് പ്രഗ്നൻസി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡയബറ്റിസ് അതായത് മുന്നേ ഒരു നോൺ ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ മാത്രം ഡയബറ്റിസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് യൂഷ്വലി സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ട്രൈമിസ്റ്ററിലൊക്കെയാണ് പ്രഗ്നൻറ്റ് പേഷ്യൻറ്റിന് കാണുന്നത് ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റിസിൻ്റെ കോഡ് വരുന്നത് ഓ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് ഈ ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റിസിൻ്റെ കോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കൺട്രോൾ ബൈ ഡയറ്റ് ആണോ ഇൻസുലിൻ ആണോ ഓറൽ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിക് ഡ്രഗ്സ് ആണോ എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഡയറ്റ് കൺട്രോൾഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോഡ് എടുക്കാം ഇൻസുലിൻ കൺട്രോൾഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോഡ് എടുക്കാം ഓറൽ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിക് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോഡ് എടുക്കാം ചിലപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ബോത്ത് ഡയറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസുലിൻ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻസുലിൻ കൺട്രോൾഡിൻ്റെ കോഡ് എടുക്കാം അതുപോലെ ഇഫ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ബോത്ത് ഡയറ്റ് ആൻഡ് ഓറൽ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിക് ഡ്രഗ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓറൽ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിക് ഡ്രഗിൻ്റെ കോഡ് എടുക്കാം കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഓറൽ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിക് ഡ്രഗിൻ്റെ കോഡ് എടുക്കാം ഓക്കെ ജസ്റ്റേഷൻ ഡയബറ്റിസിൽ നമ്മൾ അഡീഷണലി സെറ്റ് സെവൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഓർ സെറ്റ് സെവൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ കോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് അല്ല ഹാഫ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പാർട്ട് ടു ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ കൂടെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാം താങ